阵而过奉。你是阮小姐？我是谁不重要，钱我给你带来了，先把人放。既然债要回来了，人当然得发。我们要这废物也没用。放人！是。快过来，我这边。怎么样？啊？等等！我现在改主意了。欠我的钱我收到了，不过我想再收点利息。这么漂亮的白衣校花。完全可以给我当利息啊！啊，至于你，兄弟们，这个小妞就给你们几个了啊！你说的什么话？钱我已经给你们了，还有没有江湖道义啊？如果你们还要钱的话，我可以去拿。我现在已经对钱不感兴趣了，是不是二哥几个？是。放开点！放开我！放开我！放开我！谁能告诉我发生什么事情了？杨浩明，你怎么过来了？哎哎，阮老爷，阮老爷！我说今天这事儿怎么办得这么顺呢？原来你们还留了后手。我们会长问你话呢，这里发生了什么事？为什么会有人受伤？说，我说不说？住手！我跟你说，但是我们能先换个地方吗？对对对，我们还是先出去再说吧。好，但是你要答应我，把一切事情都告诉我。我一定给你一个合理的解释，我就相信你一次，放了他们。谢谢，谢谢大哥。我从白天等到黑夜，嗯，就是为了换衣服啊。嗯，那个，我说过要给你一个合理的解释，可我能不能先不说？说什么？我都已经知道了，你朋友的表舅欠的赌债，你为什么现在才告诉我？人家说，女人要有秘密，才会有女人味儿。如果你这次饶过我的话，我我我一定会补偿。你说好吗？你已经骗我一次了，我不会再相信你。而且像你这么丑的女人，朱安安，你还要给我喝迷魂汤？我告诉你，我任浩明最讨厌像你这种投怀送抱的女人。
我们去一下邮务局吧。会长，应该是邮务支局吧。啊，坐。啊，任会长，今日来所为何事啊？给我们青年商会送报的刘师傅，年龄也不小了。我觉得这个职位，楚安安挺合适的。哦，是啊，任会长说的是，年轻人嘛，是该多锻炼锻炼。行，嗯、我一会儿就去安排。楚安啊，明天就开始给您送报。好，那我就不打扰了啊，这就走了。嗯，啊、您请。安安，嗯，尤务长有事找你。哦，好，那你帮我收拾一下。哦，好，谢谢。哎，安安呐，快来快来！安、啊、安，这个刘师傅啊，年纪大了，每天骑着单车出去送报纸和邮件，越来越力不从心了。我打算。给他安排到内勤部门工作，所以从明天开始，你接替刘师傅的工作，负责一片区的送报及邮件的工作。嗯，尤务长，刘师傅的年纪确实大了，我愿意承担这份工作。我年轻有体力，如果我不好好工作的话，以后就没有办法成长了。所以，尤务长，请你多给我一些工作。嗯，好，这样想就好。呃，对了，嗯，呃，安安呐。呃，你负责的那片区域啊，其中包括青年商会，所以呢，你一定要以工作为重，啊。嗯，好的，我会好好努力工作的。哎，好好好，行，那你忙去吧。是。哈哈。哎今天那个送报的女的来了，让她直接送到我的办公室。好的，会长。请问一下，哎，楚小姐呀、啊，啊，于小姐，我是会长，今天怎么一直等着呢？原来今天是你过来送报纸啊！会长交代了，今天的报纸直接送到办公室，上楼啊，往右拐，第二个房间就是。我先走了，啊。进来，会长。
你的报纸送到了。别人扇耳光了，你什么意思啊？你没被别人扇耳光，眼睛干嘛要斜视？会长，我今天的报纸已经为你送到了，我要去下一家送报纸了。高推。哎，会长大人，我要去送报纸。我有让你走了吗？我要去送报纸。我有让你走了吗？我要去送报纸。你想怎么样啊？我不想怎么样。请问一下，任会长，你还有什么吩咐呢？别说我没有提醒你啊，说过的话要记得，要掂量一下。我呢，不是你的手下，我只是个送报纸的。我当然知道你不是我的手下，你要做我的手下，你还没那个资格。哼，我一直都没想要这个资格。呀，你什么意思啊？我没什么意思。你想怎么样？我要去送报纸。你还要给别人去送报纸？好啊，你要送报纸是吧？但你必须要先完成现在的工作。什么工作？按照我的要求，把报纸都给我读一遍。为什么？我不要给你读报纸。之前老刘来送报纸的时候，都给我读报纸的。怎么你不信？我不信。我也不需要你信。那我就不给你读报纸。好啊。那我就去邮务长那边投诉你。随便。对于你这种无理的要求，我想我们邮务长也不会这么姑息你。好，那你走吧。嗯。啊？对呀。哎，你不会是有什么花招吧？我没耍花招，我就是找邮务长投诉你。投诉？投诉我什么？投诉我不给你读报纸吗？你是不是傻？我肯定是说你来给我送报纸，然后在你情绪很波动的情况下把报纸给撕了。你你你你怎么这么坏？你本来就这么坏，你真的就这么坏吗？我就是这么坏。那你对每个人都这么坏吗？你是不是真的傻啊？我当然只对你一个人坏了，因为你招惹我了，所以我告诉你，我就要对你坏，特别坏，而且是难以想象的坏。为什么？不为什么，因为我坏。现在可以选了，是读报纸还是走？我读。好吧，念吧。一个人不经意的细节，往往反映一个人深层次的修养。跟着我，正心以为本，修身以为基。修身自我测试：一，你是个容易动怒的人吗？很明显，你是。二，你在忙碌的时候，有人请教你问题，你会耐心的解答吗？你一定不会。你是不是认为对一些你不喜欢的人就不需要礼貌了呢？啊啊！你干嘛、啊？这写的太对了，这就是在说你吗？你让不让我继续念啊？跟着我，懂得制怒才能做。制怒才能做一个有修养的女人，体谅他人的处境才能做个优雅的女人。良好的风度和礼貌是一个做人所必须而且应该有的自然反应。说的真是太对了，你好好学学。接着念。尽情的修养不是为了别人。而是为了自己增强生活能力，以为责任说
怎么了？嗯，有个字我不认识。你小时候上学的时候啃脚趾头去了，你是个中国人，你连中国字都不认识。你家里人让你上学，真是浪费学费。那你就全认识啊！我想你也不是所有的字你都认识吧？要是一个人把所有字都认识的话，那不就失去了学习的动力了吗？你学习的动力原来只是为了学念字啊！那你应该去背字典吧？像什么字汇啊和康熙字典。哈，我当然背过，只是没有背得很精准。那你看看这个字念什么？你说这个。这两个字念“服从”，服从是人类的美德。错，这两个字念“善良”。善良，做人呢一定要善良。冉会长，这个呢是做人最基本的底线。我会连“善良”这两个字都不认识吗？这两个字就是念“服从”。好，你刚才说了，做人要有基本的底线。做人还有一条最基本的底线，就是诚实。我能明确的告诉你，你一点都不诚实。你每次见到我，你的眼神都在闪躲。你快告诉我，你还有什么事情是瞒着我的？你看看，你看看，你到现在眼神还在闪躲，而且你还长得这么丑。你快告诉我，你还有什么事情在瞒着我？说呀、啊，你要看什么看？我我要去送报纸。好啊，那你去送报纸吧，你以后别再黏着我。我，别以为你这样看着我，给我这样的反应，我就会原谅你。我告诉你，你根本不懂什么是诚实，你连做人的最基本底线都没有。而且，你别再自恋了，我不可能对你有任何感觉。好了，你可以走了，给我走吧，我要工作了。你怎么和咖啡像一个男人一样？这件人是。你老公，我任浩明，最讨厌像你这种投怀送抱的女人。你到底有完没完？你到底想怎么样啊？哎哎哎哎！好了好了，你别哭了，你哭得丑死了，我隔夜饭都要吐出来了，我现在不要你赔了。真的，真的。啊，真是个大好人。人为什么要说谎？说一个谎，有时需要一百个谎去圆场。我也知道我不对，可是我真的是有难言之隐。对不起，对不起，真的对不起。哎，对了
，你之前说想学习如何将电码转为电文，我想这本书应该会对你有些帮助，拿去看吧。啊，林峰先生，谢谢你，你总是在我有困难的时候帮助我、鼓励我。以后不管你有什么事情，只要你一句话，我马上到。什么？无论你有什么事情，我都会马上到。你知不知道，你这句话等于在勾引一个男人？我，还傻站在这里干什么？给我进去！你不是说你去上班了吗？怎么还在家里幽会呢？你胡说什么？你放开我！杨浩明，放开安安！你如果不想再被揍的话，最好给我躲远点。哼！你干什么？他是我的老师，请你放尊重一点。你在为他说话吗？对。我在为他说话，还有，这里是我家，请你离开。我偏不走。哎，林峰先生，真的不好意思啊，真是对不住，不好意思、啊。哎、任浩明，你到底想要怎么样？这里是我家，请你出去。我告诉你。以后不许和那个男人说话，满身邪气，一看就知道他不是个什么好东西。你说的好像你是好人似的。我怎么不是好人？我脸上就写着三个字：大好人。哼，我怎么没看出来啊？是不是要水泼上去才能显示啊？泼？你泼？我这套衣服是防水的。任浩明，你真的是个无赖！你还有什么话要说？一次说完，说完你就走。说完？我告诉你，说不完，我永远都说不完。你想要怎么样嘛？我想怎么样，你就让我怎么样吧。我告诉你，以后不许和那个男人那样讲话，而且和我说话，你也要矜持一点，知不知道？哭哭哭，你就知道哭。我是伤到你了，还是欺负你了？然后你，算我求你好吗？你走，算我求你了，可以吗？我要找任会长。楚小姐，会长很忙。任浩明。楚小姐，您别喊，这里是工作的地方，还请您不要大声喧哗。你还是先回去吧。已经日上三竿了，这任浩明难道连饭都不吃吗？他要什么时候才能忙完工作啊？哎，任会长，我有事情跟你说。哎，任会长，我真的有事跟你说。
会长，楚小姐她……楚小姐怎么了？她已经在外面站了两个多小时了。天要下雨，娘要嫁人，她要站那儿，谁也拦不住。可是您看外面的天，马上就要下暴雨了。那你不会去请他离开吗？他都已经站了两个小时了，你怎么还好意思呢？会长，我是您不想见人家呢这天马上就要下雨了，您还是先回去吧。不要，我要见到任会长。会长他今天有事情，您就先回吧。是会长让我来告诉您的。他如果不出来，我就一直在这里等他。你不要管我箱子留下，下去问阎王爷吧。我跟楚小姐说过了，让车送她回家，可是她拒绝了，给她伞她也不要。她说不要你就不给啊？阿春，她要去死你就让她去死吗？我平时怎么教你的？做人要有良心，见到陌生人都要帮一把，何况她还是我们认识的人。会长，可是楚小姐她说，对不起，会长，我现在就去。快去！这。
要见我，为了你的男人，你连命都不要，知道吗？你醒了，你怎么样？烧都退了，应该再吃一天药就好了。你为什么要开除林先生？他到底哪里得罪你了？你为什么一醒来就非要说这样的事情？你没有其他的事情可以说了吗？你脑子里只有这个男人吗？我没有其他事情好跟你说的。我只有这件事情，没有什么跟你说的。哎，任浩明，任浩明，任浩明，你这个变态，把衣服还给我！楚小姐，呃。小姐，您误会我们会长了，因为您昨天淋的雨，衣服都湿透了，是会长叫我帮您换的衣服。会长他昨天照顾了你一整夜，我还从来没有见过我们会长这样照顾过谁呢。楚小姐，我们会长他对你真的很用心。那他人呢？去厨房了，要不我再帮你端碗粥来？好，谢谢。嗯。商会，好嘞，走喽。谢谢，会长。阿春，你去问一下麦克先生有没有想逛的，今天找人带他们去逛一下我们大上海。是，会长。呃，任会长，谢谢你昨晚的帮忙。但是林先生那个事情，我们现在在用早餐，我不想发火。可是除了这件事情，你不是说没什么事情可以和我说了吗？那就闭嘴，吃早餐吧。
你好，你好，我找任会长。很抱歉，会长还没有来。那我怎么才能找到他？你知不知道他住在什么地方？哦，在霞飞路二百八十八号。啊，谢谢。会长，除了这件事情，我也没有什么可以和你说的了。你小心！为什么？为什么？哼，为什么？你连为什么都不知道？你是弱智吗？可是我真的不知道啊！就算我弱智好了，你也要告诉我，你为什么要这样子对我？是我哪里得罪你了吗？我真是拿你没辙了！为什么我一定要跟你解释清楚？到底是你傻还是我傻？可是你还没有告诉我，你为什么要对我这么小气啊？有一天要是我真的，我真的死了，一定是被你气死的！我有这么大本事啊，任会长！我气你了吗？我怎么气你的？你说说我是怎么气你的？你气我的地方可多了啊！是吗？可不可以举个例子呢？嗯，不能像这个例子一样。这个例子呢，是我买的正宗的糖炒栗子，我可是花了很多钱的。原本是要给你吃的。你傻吗？啊啊啊！会长，阿春，快快快过来扶我一下！我刚才要被他气倒了。气倒了？会长，你气倒之前呢，一定要帮我把林先生的工作给恢复了，知道吗？会长，麦克先生来了，说要跟您辞席，已经在客厅了。这个麦克来的正是时候，我要呼吸点新鲜空气。哎哎，帮我拦着他！你让麦克是呼吸新鲜空气，那林先生怎么办？会长，他有事。哎哎，哎，吃吃吃！楚小姐，让开！楚小姐，给我吧。嗯，你们会长谈完了吗？谈完了。那他人呢？嗯，刚刚出去了。哦。哎。哎，楚小姐。会长，会长，这个是洋货店老板送来的，说是您已经找了两年了。解决的吧，我不是什么问题都解决。把表给我。阿春，去问问老板能不能修。是。
去哪里？和你无关。等等，只要你恢复林先生的工作，你要去哪里都跟我无关。只有商学院，我没什么可以和你好说的。哎，除了商学院，我跟你也没什么好说的。话不投机半句多。哎，那你必须说，你回来。任会长，算我求你了，你就帮林先生恢复工作好不好？楚小姐，哎，楚小姐，楚小姐，哦，不好意思啊，任会长不在。那，你能不能帮我把这个夹子还给会长？呃，不好意思啊，这个可能得需要您亲自搬。哦。时候才可以再见到任浩明，都是我咎由自取，谁让我一开始就骗他呢？如果我不跟楚安安交换身份的话，那我就不会遇见任会长，那也不会连累林先生了。听说三楼有个姑娘要跳楼，哭得可惨了。真的吗？那赶紧过去看看。哎，快点！楚文，你站在那儿别动，不许再往前一步了。我我……我知道你为什么委屈，可是无论什么委屈，都不能跳楼。我我没有要跳楼。你还说没有？你就到我的楼里来跳了！我说了，我没有。好了，你别说了。我告诉你，楚安，生命才是最珍贵的。你不要再往前走了，有生命才可以做自己想做的事情。你在这别动，我过去救你。我真的没有想跳楼。我都叫你别说了。好了好了，你不是让那个人回来教书吗？我答应你就是了。你在那里等着我，我马上就过来。
。这一刻，我觉得时间都停滞了。雪花飘在他的身上，他像个天使一样飘了过来，一把拉住了我，带着我一起。很多人都想经历一场轰轰烈烈的感情，觉得那样才没有白活这一辈子。我却只想像此时此刻一样，眼前飘着雪，雪中有着他。我该怎么办？我该怎么面对这一段没有任何准备的感情？你说过，只要我帮林峰恢复了工作，你什么都答应我。我确实这么说过，但是涉及男女关系的，我不答应。明天陪我吃饭，你可以走了要在这里吃吗？啊，会长已经在里边等了。楚学姐，请进吧。欢迎光临，里边请。点菜吧。一些简单的就行了。几个例子行吗？嗯、呃，也也可以。Waiter， 给这位小姐几个例子。嗯、呃，对不起先生，我们这里没有例子。嗯、呃，没事没事，没关系没关系。任会长，你吃什么我就跟着你吃什么，这件事你做主。做女人就应该顺从。我啊，午餐我请你吃西餐好不好？嗯，好吧。走。我想去一下洗手间。好，在那边。喝一口你就知道了。
我我有话跟你说，我我我我我我说呀，我想跟你说，说呀。我想说的是，你有什么话就直说嘛。会长，我想说的是，我们不要吃西餐了，我们去吃生煎包，好不好？你真是老天爷派来折磨我的，好好的西餐你不吃，你吃生煎包。全上海滩，像这样边走边吃的，也就你楚安安一个人。哎，我没有去过苏门答腊，那里怎么样？哎，你怎么样？要不要喝杯茶？真的不用了，我可不可以回家？要不去看场电影吧？电影？啊？什么电影啊？我家电影院有什么，我们就看什么。不了不了不了，我要回家。走吧。嗯，任会长，今天真的谢谢你。如果真的要谢我的话，就答应我一件事。什么事啊？只要我可以办到，我一定做。以后再也不许和林峰见面。会长。你要我再说一遍吗？好，我再和你说一遍，不许再见林凤。这顺风耳怎么听力这么差了？会长，我听得很清楚，不但听得很清楚，还能听到你的心跳，还听到你的心眼特别小。我无所谓，随便你怎么说，反正你给我记着，以后不许再见林峰。你听到了吗？那任会长也请你听好，你不要以为你今天救了我，帮了我。就可以提出这么无理的要求？你怎么这么固执啊？啊，因为我是个信守承诺的人，我答应过林先生，只要他需要帮忙，我一定会帮他。如果我连自己的誓言都不遵守，那我就不是人了。会长，你是个信守承诺的人吗？如果你是个信守承诺的人，那你就不要把我丢到背信弃义的地狱里。还真是不撞南墙不回头啊！好，我相信你是个信守承诺的人。将来，或者是不久之后的几天，我希望你对我也信守承诺。你放心，我一定会对你信守承诺的。笑笑。楚安安说：“要送给我一件雏菊旗袍，那件衣服是按照最传统的方式做成的，用九月份菊花的花蕊。”制成染料，再用这样的染料来制作衣服，那样衣服的颜色会格外的美丽别致。我真的好期待呀、啊！我相信你是一个信守承诺的人，将来，也许是不久之后的几天
，我希望你对我也信守承诺。你放心，我一定会信守承诺的。会信守承诺的，我希望你能够信守承诺。袁浩明，你带我坐了这么久的船，你到底想干嘛？你很快就知道了。你以后就住在这里。住在这里。住在这里。哎，会长，你把话说清楚。要我住在这里的话，我家人会担心的。哎，会长，你带我来这里到底想干嘛？哎，会长，我在跟你说话呢。这个是小小的日记本，你自己看。楚恩安说要送给我一件雏菊旗袍，那件衣服是按照最传统的方式做的，那样衣服的颜色会格外的美丽，我真的好期待啊！你答应过小小，要给小小做雏菊旗袍，答应过的事情就必须要完成。这可是你说的，你可以在小岛上面种，我知道。这个季节没有雏菊，然后你用染料、染布来完成你的承诺。在这段时间，你任何的活动都不受限制。你现在给我写下来，告诉你家里人你在为我工作，我会派人帮你送回上海。但是你也可以不同意，我也会派船把你送回去。但是，你要在这张纸上写上，我不是一个信守承诺的人。队长，我能不能一个人静一静？看到任会长伤心的样子，也真是让人心痛。既然我现在是楚安安了
，我也就必须要帮忙帮到底，帮助安安给小小完成这个心愿。现在看来，也只能这样了。任会长表面上看着冷酷，但一定是非常爱自己的妹妹的。那个伟岸的身体里，竟然还有如此细腻柔软的心。